auch schon sehr gespannt. Ich darf gleich begrüßen Sammy Muley El Boazetti, Rekordhalter der Deutschen Taekwondo Organisation 2013. Er wird gleich auch noch mal ein bisschen mehr erzählen über seinen Stil, über seinen Stil, Taekwondo-Stil. Und dann wird er euch auch noch mal hier auf der Bühne zeigen, warum er Rekordhalter ist. Eine ganz spannende Sache. Applaus für Femme! Hallo zusammen, meine lieben Freunde. Mein Name ist Sami Müller in Bessaki. Und äh, ich bin aktueller Reporter der BWTO, der Organisation und äh, die Gründer der Schachmann aus Garbo. Warum bin ich Reporter? Ich habe immer ein bisschen geschützt. Ich bin ganz einfach, um euch zu zeigen, dass ich kein Schwätzer bin. Und äh, ein bisschen weh war mit. Aber Platz mit. So eine kleine, kleine Demonstration. Einmal kurz runter, bitte, mein Freund. So eine kleine, was ist da wo? Da wo heißt auf Arabisch äh, schlagen. Zuschlagen. Wenn man äh, ins Gesicht schlagen, wollen wir jetzt aber nicht. Äh, hat aber eine andere Bedeutung im Werberischen. Im Werberischen bedeutet äh, da wo lehren, also etwas beibringen. Lehre jemanden zu schlagen, falsch. Lehre, lehre dich zu verteidigen. Auf diesem Prinzip habe ich dieses Labo gegründet durch die Inspiration meines verstorbenen Großvaters Ustinel Bosati und äh, treibe es mein Umwesen auf verschiedene Veranstaltungen, gerne auf das nicht Veranstaltungen und arbeite sehr gerne mit äh, Hilfsorganisationen wie Anuel, Twisa oder Anzar oder anderen, die ich jetzt nicht äh, lernen kann. Wir fangen ganz langsam an. Halt einmal das Mikrofon fest. Darum, dann nimmst du das Messer bitte. Darum ist die Spezialisierung von äh, Handtechnik. Was ist so besonders an Darbo? Man stützt nur die Handtechnik. Nur die Hand. Also ist nicht mal ein Beispiel. Zuschauen bitte. So, ich habe den Kollegen hier in der Hand. Der Angriff kommt nochmal. Nochmal den Angriff bitte. So, ich gehe zur Seite. Ich habe den hier in der Hand. Und der das Problem ist, das sieht natürlich toll und schön aus. In der Realität kann man das durch Chan nachmachen. Ne? Im Taekwondo auch mal hier. Angriff. So, das ist der Man tritt ihn weg und patsch. Also sieht mir Freunde, es tut gut aus, ist schön, aber im echten Leben ist Feierabend. Daher schauen Sie sich das Volle gerne mal an. Nochmal, ich gehe zur Seite. Ich hab den hier. Er kann sich nicht rühren. Einmal kurz mit dem Mikrofon zur Seite nehmen, wo das Mikrofon fest. So, was kann ich hier machen? Man kann einiges machen. In dieser Position einfach die Hand zur Seite nehmen. Ich hab den Kollegen hier. Also einfach nur durchschauen. So, ich hab den Kollegen hingelegt. Kein Problem, ich kann das Messer ganz ohne problematisch wegnehmen. Nochmal zum, äh, zum Zuschauen, nochmal besser. Ich gehe zur Seite, bin aus der Schussposition. Schlag in dem Handgelenk. So, so ran. Und einfach drehen. Kann ein Geschichte mal aufhören und das Messer wegnehmen. Anderes Szenario. Besser. Ich kann mit dem Kollegen spazieren gehen. Weiter mit dem Drehen. Also, was ich so wie hier mache, tut sehen will und muss das Messer ganz ohne Probleme mitnehmen. Ist zwar schöne Technik, sieht toll aus, ist auch für eine Demonstration gut gehalten. Jetzt einmal ein paar Zuschauer, ein paar Platz mit meinem Co-Trainer Azamat. Zum Beispiel haben wir meine, meine Jüngerste, die Mulai Tiger, das sind Azamat äh, al und Salima. Ganz locker, warte ich nicht drauf führen, dass wir heute etwas zu sehen haben. Action! Das war was ist so ausgewöhnlich. In jeder Kampfsportart, in jeder Kultur, vor allem in der asiatischen Kultur, gibt es einen Stil, gibt es eine Technik. Ich habe mir gedacht, alles schön und gut, aber warum haben wir Muslime keine Kampfsportart, keine, keine, keine Alternative für Frauen und Mädchen, die auch gerne Sport machen können? Ganz klar, wir aus Marokko, ich bin bitte der Marokkaner, haben diese Alternative leider nicht. Und daraufhin hat gesagt, weißt du was, von einem Muslim, der sich gleich nicht mehr trennen kann, heißt, ich habe eine Trainerin in einem Studio, ehemals, wo nur Frauen trainieren, alleine, und Pär und Männer, in einem anderen Bereich, für Männer natürlich. Und dabei darauf achten, was für kulturelle Unterschiede wir haben, und darauf sehen, dass Sport zur Integration gehört. Das heißt, Sport ist Integration. 
Alles schön. So ganz auf. Platz im Back. Schweig wieder ein, schweig ganz bitte. Und äh, einmal bitte die Steine aufbauen. Und jetzt wird ihr sehen, da wohnt, da wohnt ich äh, aktueller Rekordhalter der DTO der Organisation bin. Ich habe dieses Jahr, am Anfang des Jahres, einen Rekord aufgestellt, nämlich mehrere Steine in Rekordzeit, wenn ich gemacht habe. Dieses will ich kurz demonstrieren. Also wirklich mal. Machst eine super Arbeit und äh, jetzt ganz kurz wird mein Co-Trainer Samad einmal nach vorne, ich, einmal, einmal nach vorne, wird versuchen, dieses beim ersten Mal diesen Stein hier gut zu machen. Es ist keine Show, wie ihr seht. Äh, ich habe kurz raus, äh, äh, ich habe vermisst einen Applaus für den Jungen. Ein Applaus für den Jungen. Samad! Dankeschön. Samad, bitte festhalten, die halten wir mal mit. So, Matto, schaffst du das? Er wird nicht. Warum mit Backenschein? So, es ist eine Konzentration, ein bisschen leise lassen, weil er wird nachher gehört. Ruhig. Konzentration, ganz ruhig bleiben, ganz gut. Ist keiner hier. Und da ist deine Geschwister. Ein kleiner Applaus bitte zur Motivation. Feuert die Jungen mit an, feuert die Jungen mit an, feuert die Jungen mit an, feuert die mit an. Hört zu, das sind deine Freunde, die haben dich gern. Mach weiter meine Freunde, wer braucht das? Und zwei, drei! Und der Holz So, jetzt einmal wieder aufstellen, jetzt zeigt der Papa, wie es geht. Der Papa bin ich. <lacht> So, fertig stellen. Zwei rein. So. Jetzt machst du mit den Schweck 2. Ihr gebt auch mir einen kleinen Applaus. Ja, ich brauche das auch. So. So, aufpassen. Lauf los. Ich bin der Sieger, Salam alaikum, hier ist Salim. Ja. 